la otra cara de México No sé qué nos querrá decir Enrique Ales con la otra cara de México En un vídeo que aproximadamente dura 5 minutos y medio Es cortito para los que no tiene acostumbrado este chico en su canal No sé qué querrá decir, vale, es un vídeo antiguo de 2017 O sea que ya hace 4 años casi este vídeo Y para los amantes de fútbol, antes de empezar con este vídeo Voy a dejar por aquí el modo carrera que he empezado en FIFA con los rayados del Monterrey Por si queréis seguir ahí la historia y demás También por aquí os dejo mis redes sociales, el canal de Twitch Que sobre todo es donde pues hago los directos de, pues, También reacciono a otros vídeos, también juego a otro videojuego Entonces si queréis seguirme por ahí chicos y estar en contacto conmigo Pues sois libres de lo que queráis Así que nada, vamos a comenzar con la otra cara de México A ver qué, qué nos trae este muchacho, qué nos trae Atacaría a los peques. 32. México tiene 32 estados. Ah, sí, 32 vale. estados que son como 32 países, cada uno diferente del anterior y con una tradición diferente. Este chichen y aún así, mucha gente piensa en México e imagina esto. O esto. Y más que eso. México es mucho más que tacos de quilas mariachi. México es un país multicultural, sí, es un país que comparte. Eh, Empecé a pensar en este vídeo buscando ideas para viajar por el país. Buscase el destino que buscase, lo primero que me aparecía era esto. Y esto. Y esto junto con esto, esto y esto otro. Este país no puede entenderse sin vivirlo. Cada estado y cada ciudad son diferentes, porque eso es México, es pluralidad, es historia y es tradición. Pero Colombia pasa igual. Las cosas, México es su gente. Así que, en contra de estereotipos, esta es la otra cara de México. A ver. Siguiendo los consejos de miles de mexicanos que me acompañáis en este viaje, decidí basar mi opinión en lo que iba a vivir, no en lo que la prensa me iba a contar. Estamos bienvenidos a la Ciudad de México, la hora local, las 12 del día con 30. Ay, chicos, a ver cuándo vamos. A ver si este año vamos para allá, ¿eh? De tres a ver. meses por la República que me llevó a más de 30 ciudades y pueblos del país. ¿Tres meses? Playas, montañas, calles, carreteras y caminos. Y lo que me encontré no fue crimen ni desolación. Porque sí, este país tiene problemas, ¿cuál no los tiene? Pero hay algo aquí que a menudo no se ve, sino que se siente: la bondad de su gente. Que la muñeca que mueve los ojos, que la muñeca que llora, la del remero que vive para contar historias a los visitantes y la del padre de familia que vende palomitas para llevar a sus hijos a la escuela. Muchas gracias. La del pescador reconvertido en guía turístico que comparte su conocimiento con quien quiera escucharlo. Hemos tenido la suerte además de que nuestro guía es un señor local de aquí, le encanta lo que hace y no tiene ninguna prisa. 30 años eso de esto. La de tantas y tantas mujeres cuyos dedos ya no sienten el calor del carbón. La de aquellos que aman a su patria y luchan porque su patrimonio histórico... Jesús, nuestro guía, muchísimas gracias. Chichen Isa, su riqueza. Ese video, el yo lo vi. Que, que nosotros tenemos es el pulmón de la humanidad. Pervivan para siempre. Todas las veces que he preguntado a los mexicanos qué es lo que los une, lo han tenido claro. La familia es lo más importante. Lo que más nos une, eh, yo siento que son nuestros valores, la familia como un nexo. Ese espíritu de unión familiar, que a pesar de que la mujer trabaja, se ocupa de su familia, de su hogar. La forma en la que queremos siempre como compenetrar a todos es una costumbre de acoger, de arropar, de hacer que se sientan siempre en casa. Eso es muy, muy, muy mexicano. Y todos se sienten orgullosos de lo que tienen. Sobre todo ese sentimiento que tenemos por nuestra patria, esa eh, conexión que tenemos con ella. Somos un pueblo generoso con nosotros mismos, somos muy solidarios. México es eh, un país rico, eh, tanto cultural, biológica, eh, ecológica. Es una maravilla. Fíjate, es un pueblo con muchísimo amor. Y una cosa importante, siempre sonríen. México es un lugar donde se expresan absolutamente todas las emociones. Festejamos porque no sabemos si mañana va a haber fiesta o no. Porque hay que festejar lo que tenemos. Lo que tenemos es el hoy y lo vamos a festejar. O sea, somos un país que estamos orgullosos de lo que tenemos. Y cuando se despiden, todos te dicen, vaya con Dios. O que tenga un bonito día. Y eso mm. es tan agradable, es tan, tan de corazón. Para mí eso es bondad. Para mí eso es corazón. Empecé a entender que el gran problema de México no está relacionado con su cultura, ni con su historia, ni con su identidad como país. El gran problema del México de hoy vino de fuera y se quedó. Nos ha llegado, no sé, nos lo traen importado de otro lugar, está aquí, está fincado, es un campo de cultivo México para que se pudiera fincar. Hablamos pero, de drogas. 
hablamos de drogas o de narcotraficantes, pero también se puede cambiar. Se piensa que se vive casi en un estado de guerra y no es cierto. En México se vive mucha paz. Los problemas son una zona de oportunidad. Siempre que hay un problema tenemos que ver la forma de, de sacarlo mejor y creo que de aquí va a salir algo muy bueno. Si el vecino está bien, todos estamos bien. Entonces creo que eso es lo que saca a México adelante. Yo creo que si las mujeres retomáramos ese papel tan importante que teníamos, es desde mi punto de vista la mejor manera para poder ir resolvi resolviendo. De México se dicen muchas cosas, pero hay que venir hasta aquí para conocer lo que no se ve, lo que es este país de verdad. Ven y conócenos. Antes de juzgarnos, conócenos. La magia de México. Así voy este año, chicos, con Karen. Hay que venir con esa mente abierta. Ya estamos cansados, cansados de, de esta mala propaganda que tenemos. Cuando la realidad es que somos un país que tenemos muchísimo que dar, muchísimo. Y aunque, como decía, no es un país perfecto y aún queda mucho por mejorar, después de tanto tiempo aquí puedo asegurarte que este no es el país que piensas. Si quieres saber lo que es de verdad, bueno, vas a tener que venir. Voy a tener que ir, chicos, voy a tener que ir. Perfecto. Pues hasta aquí el vídeo, chicos, de Enrique Ale. La verdad es que ha sido un vídeo que, bueno, nos ha enseñado cómo, desde el punto de vista de los mexicanos, cómo es México, que... Es un problema que también tenemos, no es por comparar, ¿vale? Pero lo entiendo porque los que no sepan de dónde soy yo, yo soy de Colombia, aunque vivo en España, pero en Colombia nos pasa tres cuartas partes de lo mismo que en México. Que la gente no quiere ir porque hay que sí muertes, que sí atentados, que sí no sé qué. Entonces la gente tiene pues ese miedo de no conocer, o sea, de no ir a Colombia a conocerlo por el hecho de que, que me van a secuestrar, que me van a matar que no sé qué, que no sé cuánto, eso es entendible. Lógicamente, en todos los países del mundo hay gente buena y gente mala. Los países como los nuestros, chicos, que no se pueden decir que no son del primer mundo, escasea, pues, muchas veces la economía y, pues, por esa parte, lógicamente, la gente se busca su manera de hacer el dinero, ya sea con narcotráfico o lo que sea, y pues hay muchas muertes y hay mucha, muchas, muchas cosas, ¿no? Y aparte de eso, cuando la gente no se busca por esos lugares, se buscan por otros que robando. Y hay gente pues que no tiene piedad, no tiene, no sé cómo decirlo, empatía con la otra gente. Y acaban pues o robando a la gente a la fuerza, que bueno, si es así pues no pasa nada porque lo material se recupera. Pero hay gente que, bueno, roba asesinando gente y eso, pues, lógicamente no está bien porque si alguien va a robar, por lo menos que robe sin, sin matar a nadie, ¿no? Sin asesinar a una persona que, que está, pues, de turista o incluso la gente que vive en el mismo país, ¿no? Porque no solo, no solo son con los turistas, también con la gente que, que vive ahí, que ve que tiene algo, un coche bueno, un teléfono bueno o lo que sea, te lo roba. Entonces, es un vídeo que lo entendí a la perfección porque aunque no sea mi país, pasa a mi país también, entonces, pues... Es entendible 100%. Este año, a ver si vamos a México, chicos. No sé cuánto podamos estar. No sé si una semana, dos, tres, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que vamos a intentar eh, estar por varias partes. Y si nos ha gustado mucho, volveremos otro año. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar vuestro like, vuestra suscripción si son nuevos. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. Bye bye.